பதினாறு நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது காலை முரளி ஓம் சாந்தி பாப்தாதாம் சாராம்சம் இணைய குழந்தைகளே தந்தை உங்களை அதிமேன்மையான மனிதர்களாக ஆக்குவதற்காக உங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் நீங்கள் இப்பொழுது அதி தாழ்ந்த மனிதர்களிலிருந்து அதிமேன்மையான மனிதர்கள் ஆகின்றீர்கள் தேவர்களே அதிமேன்மையான மனிதர்கள் ஆவார்கள் கேள்வி சத்தியுகத்தில் நீங்கள் செய்யாத எந்த ஒரு முயற்சியை குழந்தைகளாக நீங்கள் இங்கே செய்கிறீர்கள் பதில் இங்கே நீங்கள் சரீரங்கள் என்ற உணர்வையும் சரீர உணர்வுகளையும் மறந்து ஆத்ம உணர்வுகள் ஆகுவதற்கு உங்கள் சரீரத்தை துறப்பதற்கும் அதிக அளவு முயற்சி செய்கிறீர்கள் சத்தியுகத்தில் நீங்கள் எங்கேயாவது அமைந்திருக்கும் போதும் எவ்வித முயற்சியும் இல்லாது உங்கள் சரீரத்தை நீக்குவீர்கள் இந்த நேரத்தில் நான் ஒரு ஆத்மா என பயிற்சி செய்யும் முயற்சியில் இருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் இந்த சரீரத்தையும் உங்கள் பழைய சரீரங்களையும் துறந்து புதியவற்றை எடுக்க வேண்டும் சத்தியுகத்தில் இதனை பயிற்சி செய்ய வேண்டியதில்லை பாபா என்ன சொல்கிறார் ஆத்மா உணர்வு பயிற்சி நம்ம இங்கே மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் பயிற்சி எடுத்துக்கிறோம் சத்தியுகத்தில் அந்த மாதிரி பயிற்சியெலாம் எடுக்க மாட்டோம் இயற்கையாகவே நம்ம எங்கே இருக்கோமோ அங்கேருந்து நமது ஆயுட்காலம் முடிஞ்சோடனே சரீரத்தை விட்டு புதிய சரீரம் எடுப்போம் அதுக்கு அங்கே எதுவுமே முயற்சி தேவையில்லை இங்கே மட்டும்தான் நம்ம பழைய சரீரத்தை துறந்து புதியவற்றை எடுக்கிறதுக்கு ஆத்மா ஒரு பயிற்சி நம்ம எடுக்கிறோம் சத்தியுகத்தில் அந்த மாதிரி கிடையாது பாடல் தொலைதூர வாசி மீண்டும் ஒரு முறை அந்நிய தேசத்திற்கு வந்திருக்கின்றார் இது பாபாவை பற்றின பாடல் ஓம் சாந்தி இனிமேலும் இனிமையான ஆன்மீக குழந்தைகளாகி நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை என்றால் ஒரு கல்பத்தின் பின்னர் என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் இதுவே தொலைதூரவாசி அந்நிய தேசத்திற்கு மீண்டும் ஒரு முறை வந்துள்ளார் என்பதாகும் மீண்டும் ஒரு முறை வந்துள்ளார் அப்படின்னா ஏற்கனவே வந்திருக்காரு அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறது அர்த்தமாகும் அப்படிங்கிறாரு பாபா சொல்கிறாரு இது அவரை பற்றி நினைவே ஆகும் அவரையே அனைவரும் நினைவு செய்கின்றார்கள் அவருக்கென்ன சரீரம் இல்லை அவருக்கென்று ஒரு சரீரம் வடிவம் கிடையாது பிரம்மா விஷ்ணு சங்கர தேவர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றார்கள் கடவுள் சிவன் பேசுகின்றார் என்று கூறப்படுகின்றது அவர் பரந்தாமத்தில் வசிக்கின்றார் சந்தோஷ உலையில் வாருங்கள் என அவர் என்றுமே அழைக்கப்படுவதில்லை துன்ப உலையிலேயே அவர் வாருங்கள் என அழைக்கப்படுகிறார் துன்பப்படும்போது மட்டும் மக்கள் அவர் அழைக்கின்றார் அவர் சங்கமயுகத்தில் மாத்திரமே வருகின்றார் உலகிலேயே அதிமேன்மையானவர்கள் சத்தியுகத்திலேயே வசிக்கின்றார்கள் அதிமேன்மையான மனிதர்கள் எங்கே இருப்பாங்க சத்தியுகத்தில் தான் இருப்பாங்க என்பது குழந்தைகளாகி நீங்கள் அறிவீர்கள் அங்கே மத்தியமமான அல்லது தாழ்ந்தவர்கள் இருப்பது கிடையாது ஸ்ரீ லக்ஷ்மி ஸ்ரீ நாராயணனே மனிதர்கள் அனைவரிலும் அதிமேன்மையானவர்கள் ஆவார்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ சிவபாபாவே அவர்களை அவ்வாறு ஆக்கினார் என நீங்கள் கூறுவீர்கள் சிவபாபா மாத்திரமே ஸ்ரீ ஸ்ரீ என அழைக்கப்பட முடியும் இக்காலத்தில் சன்னியாசிகள் போன்றோரும் தம்மை ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்று அழைத்து கொள்கிறார்கள் தந்தை இப்பொழுது வந்து இவ்வுலகை அதிமேன்மையானதனாக ஆக்குகின்றார் அதிமேன்மையானதாக ஆக்குகிறார் உலகில் உள்ள அதிமேன்மையான மனிதர்கள் சத்தியுகத்திலேயே வசிக்கின்றார்கள் அதிமேன்மையானவர்களும் அதி தாழ்ந்தவர்களுக்கும் இடையில் உள்ள வேறுபாட்டை நீங்கள் இந்த நேரத்திலேயே புரிந்து கொள்கிறீர்கள் தாழ்ந்த மனிதர்கள் தமது சீரழிவை காட்டுவார்கள் நீங்கள் எவ்வாறு இருந்தீர்கள் என்பதை இப்பொழுதே நீங்கள் புரிந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் மீண்டும் ஒரு முறை அதிமேன்மையான சொர்க்கவாசிகள் ஆகிறீர்கள் இது சங்கம யுகமாகும் இந்த பழைய உலகம் நிச்சயமாக புதியதாகும் என்ற உத்தரவாதம் உங்களுக்கு உள்ளது பழைய உலகம் நிச்சயமாக புதியதாகவும் புதிய உலகம் பழையதாகவும் ஆகும் புதிய உலகம் சத்தியோகம் என அழைக்கப்படுகின்றது பழைய உலகம் கலியுகம் என அழைக்கப்படுகின்றது தந்தை சத்தியுகத்தை சத்தியத்தை பேசுகின்ற உண்மையான தங்கம் ஆவார் அவர் சத்தியம் என அழைக்கப்படுகின்றார் அவர் உங்களுக்கு சொல்வதெல்லாம் உண்மையை கடவுள் சர்வவியாபி என கூறுவது பொய்யாகும் தந்தை கூறுகின்றார் பொய்யானவற்றை கேட்காதீர்கள் தீயதை கேட்காதீர்கள் தீயதை பார்க்காதீர்கள் உலக கல்வி வேறு விடயமாகும் அதன் மூலம் பெறப்படும் சந்தோஷம் தற்காலிகமானதாகும் அந்த ஆத்மா தனது அடுத்த பிறவி எடுக்கும்போது மீண்டும் கற்க வேண்டும் அந்த சந்தோஷம் தற்காலிகமானது இந்த சந்தோஷம் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு இருபத்தி ஒரு சந்ததிகளுக்கும் நீடிக்கும் அதாவது ஒரு சந்ததி என்பது ஒரு முழு ஆயுட்காலமும் வாழ்வது என்றால் ஒரு சந்ததியாகும் அங்கே என்றுமே அகால மரணம் இடம்பெற மாட்டாது இங்கே அகால மரணம் இடம்பெறுவதை பாருங்கள் ஞான மார்க்கத்திலும் அவர்கள் மரணிக்கிறார்கள் நீங்கள் இப்பொழுது மரணத்தை வெற்றி கொள்கிறீர்கள் அது அமர்த்து உலகம் என்றும் இது மரண உலகம் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் 
அங்கே அவர்கள் முதியோர்கள் ஆகும்போது தாம் ஒரு குழந்தையாக பிறக்கப்போகின்ற காட்சியை பெற்ற பின்னர் தமது சரீரங்களை நீ நீங்கி செல்வார்கள் முத் அதாவது சத்தியுகத்தில் வந்து முதியோர் ஆனும்போது அடுத்து ஒரு குழந்தையாக பிறப்போம் அப்படிங்கிற அந்த காட்சி பெற்ற பிறகு மட்டுமே அவங்க வந்து சரீரத்தை விடுவாங்க முதுமே ஒரு முடிவிற்கு வரும்போது சரீரம் துறக்கப்படுகின்றது ஒரு புதிய சரீரம் எடுப்பது நல்லதாகும் அவர்கள் ஒரு இடத்தில் இருக்கும்போதே தமது சரீரங்களை சந்தோஷமாக துறைக்கின்றார்கள் எங்கள் சத்தியுகத்தில் இங்கே அந்த நிலையில் சரீரத்தை நீங்கி செல்வதற்கு முயற்சி தேவையாகும் இங்கே அந்த மாதிரி சரீரத்தை விடுவதற்கு நம்ம ரொம்ப முயற்சி பண்ண வேண்டும் அங்கேயோ அது சாதாரணமான ஒன்றாகும் இங்கே உங்கள் சரீர உணவு உட்பட அனைத்தையும் நீங்கள் மறக்க வேண்டும் உங்களை ஒரு ஆத்மா என கருதி இப்பழைய உலகை துறக்க வேண்டும் நம்ம ஆத்மான்னு கருதி இந்த உடம்பு சரீரம் எல்லாவற்றையும் உலகத்தையும் நம்ம துறக்க வேண்டும் நீங்கள் புதியதொரு சரீரத்தை பெறப்போகிறீர்கள் ஆத்மாக்களாகிய நீங்கள் சதோ பிரதனமாக இருந்தபோது அழகான சரீரங்களை பெற்றீர்கள் அதன் பின்னர் காம சிதையில் அமர்த்து அமர்ந்ததன் மூலம் நீங்கள் தம்மோ பிரதனமாகவும் அவலட்சணமாகவும் அவலட்சணமான சரீரங்களை பெற்றீர்கள் நம்ம தமோ பிரதான ஆனதுனால தான் ஆத்மா தமோ பிரதான ஆனதுனால தான் அவலட்சணமாகி அவலட்சணமான சரீரங்களை நம்ம பெற்றுள்ளோம் நீங்கள் அழகானவர்களில் இருந்து அவலட்சணமார் ஆகினீர்கள் கிருஷ்ணரின் பெயர் கிருஷ்ணரே ஆகும் இருப்பினும் அவர் ஏன் சியாம் சுந்தர் அவலட்சணம் அழகானவரும் என அழைக்கப்பட்டார் கிருஷ்ணரின் நிறம் அவருடைய படங்களில் கருநீளமாக காட்டப்படுகின்றது ஆனால் எவருக்குமே அதன் அர்த்தம் புரியவில்லை நீங்கள் சதோ பிரதனமாக இருந்தபோது நீங்களும் அழகாக இருந்தீர்கள் என்பதை இப்பொழுது புரிந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் இப்பொழுது தமோ பிரதனமாக அவலட்சணமாக ஆகிவிட்டீர்கள் அந்த சதோ பிரதானமர்களே அனைவரிலும் அதி மேன்மையானவர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றார்கள் தமோ பிரதானமானவர்கள் சீரழிந்தவர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றார்கள் தந்தை என்றென்றும் தூய்மையானவர் அவர் உங்களை அழகானவர் ஆக்குவதற்கே வருகின்றார் அவர் ஒரு பயணி அவர் கல்பம் கல்பமாக வருகின்றார் அவ்வாறு இல்லாவிடில் யாரால் பழைய உலகை புதிய உலகாக மாற்ற முடியும் இவ்வுலகம் தூய்மையற்றதும் அழுக்கானதும் ஆகும் உலகில் உள்ள வேறு எவருக்கும் இது தெரியாது நீங்கள் அதிமையன்மையான மனிதர்கள் ஆகுவதற்காகவே தந்தை உங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் என்பதை இப்பொழுது புரிந்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள் நீங்கள் பிராமணர்கள் ஆகியிருக்கிறீர்கள் மீண்டும் ஒரு முறை தேவர்கள் ஆகுவீர்கள் நீங்கள் சங்கமயுக பிராமணர்கள் ஆவீர்கள் இது சங்கமயுகம் என்பதை உலகில் உள்ள எவரும் அறிய மாட்டார்கள் சக்கரத்தின் கால எல்லை ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகள் என சமய நூலில் எழுதப்பட்டுள்ளது ஆகையால் கலியுகம் இன்னமும் குழந்தை பருவத்திலே உள்ளது என அவர்கள் நம்புகிறார்கள் இன்னும் கலியுகம் நிறைய நாள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க நினைக்கிறாங்க கலியுகத்து மக்கள் நீங்கள் அதி மேன்மையானவர்களாகவும் கலியுகத்து தூய்மையற்றவர்களிலிருந்தும் சத்தியுகத்து தூய்மையானவர்களாகவும் மனிதர்களிலிருந்து தேவர்களாகவும் மாறுவதற்கே வந்திருக்கின்றீர்கள் என்பதை உங்கள் இதயம் இப்பொழுது புரிந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது கிராந்திங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன சீக்கிரம் சமய நூல் வந்து கிராந்தில் அதில் கூட எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா கடவுள் அழுக்கான ஆடைகளை கழுவார் என எழுதப்பட்டுள்ளது சீக்கிய சமய நூலில் வந்து கிராந்தியில் வந்து அந்த மாதிரி எழுதப்பட்டுள்ளது அழுக்கான ஆடைகளை கழுவுவார் எவ்வாறாயினும் கிராந்தை கற்பவர்களும் அது அந்த சமய நூலை படிக்கிறவங்க கூட அதன் அர்த்தம் தெரியாது தந்தை இப்பொழுது வந்து உலகில் உள்ள ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் சுத்தம் செய்கிறார் நீங்கள் இப்பொழுது அந்த தந்தையின் முன்னிலேயே அமர்ந்திருக்கின்றீர்கள் தந்தை இங்கு அமர்ந்திருந்து குழந்தைகளாயே உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகின்றார் வேறு எவரிடமும் படைப்பு வரதும் அல்லது அவரின் படைப்பினது ஞானமும் இல்லை தந்தை ஞானக்கடல் அவரே சத்தியமும் உயிருள்ளவரும் அமரத்துவமானவரும் எப் பாபா எப்படி இருக்காரு சத்தியமாக இருக்கிறாரு உயிருள்ளவரும் அமரத்துவமானவருமாகவும் இருக்கிறாரா அவர் பிறப்பதற்கு மறு அவர் பிறப்பிற்கும் மறுபிறப்பிற்கும் அப்பாற்பட்டவர் அவர் அமைதி கடலும் சந்தோஷ கடலும் தூய்மை கடலும் ஆவார் தமக்கான ஆசி கொடுப்பதற்காக வாருங்கள் என அவர் அவர்களால் வரவழைக்கப்படுகின்றார் நம்ம தான் அவங்கள கூப்பிட்றோம் அப்பாவை கூப்பிட்றோம் ஆசையை கொடுங்கன்னு கூப்பிட்றோம் வரவழைக்கப்படு வரவழைக்கப்படுகிறார் நம்ம கூப்பிட்டனால தான் அப்பா வந்திருக்கார் பக்தி மார்க்கத்தில் தந்தை இப்பொழுது இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கான ஆசையை உங்களுக்கு கொடுக்கின்றார் இது ஒரு அழியாத கல்வியாகும் அதனை உங்களுக்கு கற்பிப்பவர் அனாதியான தந்தை அவர் அரை கல்பத்திற்கு நீங்கள் ராஜ்யத்தை அடைகிறீர்கள் அதன் பின்னர் ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமாகின்றது அரை கல்பத்திற்கு ராமராஜ்யம் அரை கல்பத்திற்கு ராவண ராஜ்யமும் உள்ளது தந்தையே உயிருக்கும் மேலாக நேசிக்கப்படுகின்றார் ஏனெனில் அவர் மாத்திரமே உங்களை துன்பத்திலிருந்து விடுவித்து உங்களை அளவற்ற சந்தோஷத்திற்கு 
அழைத்து செல்கிறார் நம்மளை வந்து துக்கத்திலிருந்து விடுவித்து சந்தோஷத்திற்கு அனுப்புவது யார் சிவபாபா மட்டும்தான் அவரே நீங்கள் உயிரிலும் மேலாக நேசிக்கின்ற பரலோக தந்தை என நம்பிக்கையுடன் கூறுகிறீர்கள் நம்ம உயிரை விட மேன்மை அவரை நம்ம நேசிக்கிறோம் அந்த ஆத்மா உயிர் உயிருள்ளவர் எனப்படுகின்றார் மனிதர்கள் அனைவரும் அவரை நினைவு செய்கின்றார்கள் ஏனெனில் அவரே அரை கல்பத்திற்கு அனைவரையும் துன்பத்திலிருந்து விடுவித்து அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் அமைதியையும் கொடுக்கின்றார் ஆகையால் அவர் உயிருக்கு மேலாக நேசிக்கப்படுகின்றார் சத்தியுகத்தில் நீங்கள் சதோ சந்தோஷமாக இருந்தீர் என்பதை புரிந்து கொள்கிறீர்கள் ஏனை அனைவரும் அமதி தாமத்திற்கு திரும்பிச் செல்கின்றார்கள் அதன் பின்னர் ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமாகும்போது துன்பமும் ஆரம்பமாகின்றது இது சந்தோஷமும் துன்பமும் பற்றிய நாடகமாகும் இங்கே ஒரு நிமிடம் சந்தோஷம் உள்ளது என்றும் வர நிமிடம் துன்பம் உள்ளது என்றும் மக்கள் நம்புகிறார்கள் ஆனால் சொர்க்கம் நரகத்திலிருந்து வேறுபட்டது என நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ராமரான தே தந்தையே சொர்க்கத்தை ஸ்தாபிக்கின்றார் ராவணது நரகத்தை ஸ்தாபிக்கின்றான் அவரின் அவனின் கொடும்பாவி வருடவரிடம் எரிக்கப்படுகிறது ராவணின் கொடும்பாவி வருடவரிடம் எரிக்கப்படுகிறது ஏன் எரிக்கிறங்கிறது தெரியாமல் எரிக்கிறாங்க எவ்வாறாயினும் அவர்கள் ஏன் அவர்கள் அவனை எரிக்கின்றார்கள் அவன் யார் அவர்களுக்கு எதுவும் தெரியாது அதனை செய்வதற்கு அவர்கள் அதிக அளவு செலவும் செய்கின்றார்கள் அவர்கள் அமர்ந்திருந்து பல கதைகள் சொல்கிறார்கள் ராமரின் மனைவியான சீம் சீதாதேவி ராவணினால் கடத்தப்பட்டார் என அவர்கள் கூறுகின்றார்கள் அது உண்மையில் நடந்தது என மக்கள் நம்புகிறார்கள் உங்களுக்கு இப்பொழுது அனைவரது தொழிலும் தெரியும் இந்த ஞானம் உங்கள் புத்தியில் உள்ளது எந்த மனிதருக்கும் முழு உலகில் உள் முழு உலகினது வரலாறும் புவியலும் தெரியாது தந்தைக்கு மாத்திரமே அது தெரியும் அவரை உலகை படைப்பவர் என அழைக்க முடியாது உலகம் எவ்வாறாயினும் உள்ளது ஆனால் தந்தை வந்து சக்கரம் எவ்வாறு சொல்கிறது என்று மட்டுமே கூறுகிறார் லக்ஷ்மி நாராயணனும் அவர்களுடைய பாரத ராஜ்யத்தை ஆட்சி செய்தார்கள் அதன் பின்னர் என்ன நடந்தது தேவர்கள் எவருடனாவது போர் தொடுத்தார்களா நிச்சயமாக இல்லை அரை கல்பத்தின் பின்னர் ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமான போது தேவர்கள் பாவப்பாதையில் விழுந்தவர்கள் எவ்வாறாயினும் அதன் அர்த்தம் அவர்கள் ஒரு யுத்தத்தில் தோல்வியடைந்தார்கள் என்றல்ல ராவணம் போன்ற எப்படையும் கொண்டிருந்தார்கள் என்றோ அல்லது அவர்கள் யுத்தம் புரிந்து தமது ராஜ்யத்தை வென்றவர்கள் வென்றார்கள் அல்லதோ தோற்றார்கள் என்றோ இல்லை அவங்க வந்து சண்டை போட்டு தான் தமது ராஜ்யத்தை வென்றார்கள் தோற்றார்கள் என்பது கிடையாது அப்படிங்கிறார் பாபா எனக்கு மட்டும்தான் அந்த முழு சக்கரத்துடைய ஞானம் தெரியும் அப்படிங்கிறார் பாபா நீங்கள் யோகத்தில் நிலைத்திருந்து தூய்மையாகி உங்கள் தூய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கிறீர்கள் உங்கள் கைகளை நீங்கள் எதையும் ஏந்தி கொண்டிருப்பதில்லை இது இரட்டை அகிம்சையாகும் முதலில் கைகளில் நம்ம எந்த ஒரு வாழும் போர்க்கறிகளும் வச்சுருக்க மாட்டோம் இது ஒரு அமிஸ் இரட்டை அகிம்சை முறையான ஜெயிப்பது முதலில் தூய்மை என்ற அகிம்சை உங்களிடம் உள்ளது இரண்டாவது நீங்கள் எவருக்கும் துன்பம் உழைப்பதில்லை இந்த இரண்டு அகிம்சை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் சத்தியோகத்தை நம்ம ஸ்தாபனை பண்ணுறோம் இங்கே சண்டை போட்டு ஜெயிக்கிறது கிடையாது காமவாளை பயன்படுத்துவதே அனைத்திலும் அதிமேன்மையான வன்முறையாகும் அது ஆரம்பம் மத்தி இறுதி வரை துன்பத்தை விளைவிக்கிறது ராவண ராஜ்யம் ஆரம்பமாகும் போது துன்பமும் ஆரம்பமாகிறது நோய்களும் ஆரம்பமாகின்றன இப்பொழுது அதிக அளவு நோய்களும் உள்ளதால் பல மருந்துகளும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன மக்கள் நோயாளிகளாக உள்ளார்கள் நோயாளியாகி உள்ளார்கள் நீங்கள் யோகத்தினூடாக இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு நோயற்றவர்களும் ஆகின்றீர்கள் இப்போ மக்கள் எல்லாமே நோயாளி ஆகிட்டாங்க நீங்கள் என்ன யோகம் பண்ணி இருபத்தி ஒரு பிறவிக்கு நோயற்றவர்கள் ஆகின்றீர்கள் அங்கே எந்த துன்பத்தின் சுவடோ அல்லது நோய்களோ இருக்க மாட்டாது சத்தியோகத்தில் வந்து ஒரு துன்பமும் நோய்களோ இருக்காது நீங்கள் அதற்கே கற்கிறீர்கள் உங்களை இறைவன் இறைவைகளாக ஆ ஆக்குவதற்காகவே கடவுள் கற்பிக்கின்றார் என்பதை குழந்தைகளாக நீங்கள் அறிவீர்கள் இக்கல்வி மிக மிக லகு இலகுவானது அவர் முழு சக்கரத்தின் ஞானத்தை அவர் அவரை அல்லது முக்கால் மத் மணித்திரை அல்லது விளக்கப்படுத்துகின்றார் அரை மணி நேரம் அல்லது முக்கால் மணி நேரம் இந்த முழு சக்கரத்தையும் முழு சக்கரத்தையும் அப்பா விளங்கப்படுத்துகிறார் யார் எண்பத்தி நாலு பிறவிகளை எடு எடுக்கின்றார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கின்றீர்கள் கடவுள் உங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் அவர் அசிரியானவரும் அவருடைய உண்மையான பெயர் சிவனும் ஆகும் அவரே அனைவரதும் உபகாரியும் அனைவருக்கும் சர்க்கதி அளிப்பவரும் ஆவார் அவரே அதிமேன்மையான தந்தை என்பதால் அவர் உங்களை அதிமேன்மையான மனிதர்களாக ஆக்குகிறார் தந்தை உங்களுக்கு கற்பித்து உங்களை திறமைசாலைகளாக ஆக்கி கூறி ஆக்கி கூறுகின்றார் சென்று பிறருக்கு கற்பியுங்கள் சோபாபாவை பிரம்மகுமார் குமாரிகளாகிய உங்களுக்கு கற்பிக்கின்றார் 
நீங்கள் பிரம்மாவினூடாக அவரால் தத்தெடுக்கப்படுகிறீர்கள் பிரஜபதா பிரம்மா எங்கிருந்து வருகின்றார் மக்கள் இதனை இட்டு குழப்பமடைகின்றார்கள் இவரது பல பிரைவுகளின் இறுதி பிரிவில் இவர் தத்தெடுக்கப்பட்டார் என கூறப்படுகின்றது ஆனால் பல பிறவிகள் எடுத்தவர் யார் லக்ஷ்மி நாராயணனுடையவே முழுமையான எண்பத்தி நாலு பிறவிகளை எடுத்தவர்களாக யார் எண்பத்தி நாலு பிறவி முழுமையாக எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா லக்ஷ்மி நாராயண எடு பதவி அடைஞ்சவங்க மட்டும்தான் எண்பத்தி நாலு பிறவி எடுத்தவர்கள் ஆகையாலே கிருஷ்ணரே அவலட்சணமானவரும் அழுக்கானவரும் என கூறப்படுகிறது நான் அழகாக இருந்தேன் அதன் பின்னர் தூய்மையின் தூய்மையின்மையின் காரணமாக கலைகளை இணைந்தேன் கலைகள் முற்றிலும் அற்று போகும் வரை தொடர்ந்து இழக்கப்படுகின்றன மீண்டும் ஒரு முறை தமோ பிரதான இதில் தமோ பிரதானிலிருந்து சதோ பிரதானமாக எவ்வாறு நீங்கள் மாறுகிறீர்கள் தந்தை கூறுகின்றார் என்னை நினைவு செய்வதால் நீங்கள் தூய்மையாகுவீர்கள் இந்த யாகமே ருத்ர ஞானையாகும் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள் ஒரு யாகத்திற்கு பிராமணர்கள் தேவை குழந்தைகளாகிய நீங்களே உண்மையான கீதையை உரைக்கின்ற உண்மையான பிராமணர்கள் ஆவீர்கள் ஆகையாலே நீங்கள் இதுவே உண்மையான கீத பாடசாலை கீதைக்கான கீதைக்கான கல்விக்கூடம் என எழுதுகிறீர்கள் அந்த கீதையில் அவர்கள் கீதையை பேசுவோரின் பெயரை மாற்றி உள்ளார்கள் ஆம் முன்னே கல்பத்தில் அதாவது பக்தி மா பக்தி சமயனுள் உள்ள கீதையில் வந்து கீதையை கற்பிப்பர் கிருஷ்ணர் என எழுதிட்டாங்க மாற்றி உள்ளார்கள் முன்னே கல்பத்தில் ஆசை பெற்றவர்கள் வந்து இந்த கல்பத்திலும் ஆசை மீண்டும் ஒரு முறை பெறுவார்கள் உங்கள் இதயத்திடம் வினவுங்கள் என்னால் முழு ஆசையும் பெற முடியுமா மக்கள் தமது சரீரத்தை நீங்கி செல்லும் போது பெருங்கையுடனே செல்கிறார்கள் அழிகின்ற அந்த வருமானத்தை அவர்களால் தம்முடன் எடுத்து செல்ல முடியாது எவ்வாறாயினும் உங்கள் சரீரங்களை விட்டு நீங்கள் நீங்கி செல்லும் போது கை நிறைய எடுத்து செல்கிறீர்கள் ஏனெனில் நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு வருமானத்தை சேமிக்கிறீர்கள் மனிதர்களின் செல்வம் முழுவதும் தூசாக போகின்றது ஆகையால் பாபாயிடம் அதனை கொடுத்து அனைத்தையும் மாற்றி கொள்ளுங்கள் உங்கள்கிட்ட இருக்க செல்வம் எல்லாத்தையும் அப்பாட்ட கொடுத்து மாற்றி கொள்ளுங்கள் அதிக அளவு தானம் செய்பவர்கள் அதனை மாற்றியதால் தமது அடுத்த பிறவியில் செல்வந்தர்கள் ஆகிறார்கள் நீங்கள் இப்பொழுது இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்காக அனைத்தையும் மாற்றுகின்றீர்கள் நீங்கள் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கான பிரதிபலனை பெறுகிறீர்கள் அவர்கள் மாற்றுகின்ற அனைத்தும் தற்காலிகமாக ஒரு பிறவிக்கு மாத்திரமே நீங்கள் அனைத்தையும் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு மாற்றுகின்றீர்கள் தந்தையே அருள்பவர் இது நாடகத்தில் நிச்சயிக்கப்பட்டது அனைவருமே தாம் செய்வதற்கேற்ப பிரதிபலனை பெறுகின்றார்கள் அவர்கள் தான தர்மங்களை மறைமுகமாக செய்து அதற்கான பிரதிபலனை தற்காலிகமாக பெறுகின்றார்கள் இது நேரடியானது நீங்கள் இப்பொழுது அனைத்தையும் புதிய உலகிற்கு மாற்ற வேண்டும் இந்த பிரம்மாவை பாருங்கள் அவர் அதிக அளவு தைரியத்தை கொண்டிருந்தார் நீங்கள் கூறுகிறீர்கள் அனைத்தும் கடவுளாலேயே கொடுக்கப்பட்டது தந்தை கூறுகின்றார் இப்பொழுது அனைத்தையும் மீண்டும் எனக்கு திரும்ப கொடுத்தால் உலக ராஜ்யத்தை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் பாபா அனைத்தையும் உடனடியாக பிரம்ம பாபா எல்லாவற்றையும் உடனடியாக சோபாவுக்கு கொடுத்தார் அவர் எதனை பற்றியும் யோசிக்கவில்லை அவர் சோபாபாவிற்கு அனைத்திற்குமான முழு உரிமையும் கொடுத்தார் தான் உலக ராஜ்யத்தை பெறுவேன் என்ற போதையை மாத்திரமே கொண்டிருந்தார் அவர் தனது குழந்தைகள் போன்றவரை பற்றி சிந்திக்கவில்லை கடவுளை கொடுப்பவராகையால் தான் ஆகையால் நான் எவருக்கும் பொறுப்பில்லை தந்தை பிரம்மா இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கு அனைத்தையும் எவ்வாறு மாற்றினார் என பாருங்கள் தந்தையை பின்பற்றுங்கள் பிரஜபதா பிரம்மா அதனை செய்தார் கடவுள் அருள்பவர் அவர் இவரை தூண்டினார் நீங்களும் தந்தையிடமிருந்து உங்கள் ராஜ்யத்தை பிறவே வந்திருக்கிறீர்கள் என்பதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் நாளுக்கு நாள் நேரம் குறுகி கொண்டிருக்கின்றது அத்தகைய குழப்பங்கள் வரும் கேட்கவும் வேண்டாம் யமன் வந்து விடுவானோ என வியாபாரிகள் தமது மூச்சை பிடித்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஒரு உத்தியோகத்த உத்தியோகத்தரின் முகத்தை பார்த்தவுடனே சிலர் மயங்கி விழுகிறார்கள் காலம் செல்ல அவர்கள் அதிக அளவு விரக்தியை விளைவிப்பார்கள் மக்கள் தங்கம் போன்றவற்றை வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் உங்களிடம் என்ன எஞ்சிருக்கும் எதனையுமே வாங்குவதற்கு உங்களிடம் பணம் இருக்காது வா வங்கி தாள்கள் போன்ற எதுவும் இருக்க மாட்டாது முழு ராஜ்யமும் மாற உள்ளது மக்கள் இறுதி நேரத்தில் பெருந்துன்பத்தில் மரணிப்பார்கள் பெருந்துன்பத்தில் பின்னர் சந்தோஷம் இருக்கும் இதுவே காரணம் இல்லாமல் இரத்தம் சிந்துதல் என அழைக்கப்படுகிறது இயற்கை அழிவுகளும் இடம்பெறும் அவை அனைத்தும் இடம்பெறுவதற்கு முன்னால் தந்தையிடமிருந்து உங்கள் முழு ஆசையையும் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் எது எவ்வாறாயினும் நீங்கள் நடத்தும் சுற்றி பயணிக்கும் போதெல்லாம் தந்தையை மாத்திரம் தொடர்ந்து நினைவு செய்தால் தூய்மையாகுவீர்கள் அதிக அளவு இயற்கை விநாசங்களும் இடம்பெறும் மக்கள் விரக்தியினால் அவக்குரலால் எழுப்புவார்கள் அவக்குரலை எழுப்புவார்கள் 
இறுதியில் சோபாபாய் மாத்திரமே நினைவு செய்யும் வகையில் குழந்தைகளாக நீங்கள் இப்பொழுது அதிக அளவு நினைவு செய்வதற்கு பயிற்சி செய்ய வேண்டும் நீங்கள் சரீரத்தை விட்டு நீங்கும் போது தந்தையின் நினைவில் மாத்திரமே நினைத்திருப்பீர்கள் நண்பர்களோ அல்லது உறவினர்கள் போன்ற எவருமே நினைவு செய்யப்படல் ஆகாது இதனை நீங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் தந்தையை மாத்திரம் நினைவு செய்து நாராயண் ஆகுங்கள் இதனை நீங்கள் அதிக அதிகளவு பயிற்சி செய்யாது விட்டால் அதிகளவு வருத்தப்பட நேரிடும் நீங்கள் வேறு எவரையும் நினைவு செய்தால் தோல்வி அடைவீர்கள் சித்தி அடைவீர்கள் மாத்திரமே வெற்றியிலையில் வெற்றி மாலையில் கோர்க்கப்படுகிறார்கள் உங்களிடம் வினவுங்கள் நான் தந்தையை எந்த அளவிற்கு நினைவு செய்கின்றேன் உங்களுடைய கையில் எதனையாவது வைத்திருந்தால் இறுதியில் அதனையே நினைவு செய்வீர்கள் உங்கள் கையில் எதுவும் இல்லாதிருந்தால் நீங்கள் எதனையும் நினைவு செய்ய மாட்டீர்கள் தந்தை குறையின்றார் என்னிடம் எதுவும் இல்லை இது என்னுடையதல்ல அதற்கு பதிலாக இந்த ஞானத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டால் இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கான உங்கள் ஆசையை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள் இல்லாவிடன் நீங்கள் சொர்க்க ராஜ்யத்தை இழைப்பீர்கள் நீங்கள் தந்தையிடமிருந்து ஆசையை பெறுவதற்கே இங்கே வந்திருக்கிறீர்கள் நீங்கள் நிச்சயமாக தூய்மையாக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் கர்ம கணக்கு கணக்கை தண்டனையினால் நீங்கள் தீர்க்க வேண்டி ஏற்படுவதுடன் அதாவது நம்ம பாவத்தை நீக்கணும் இல்லைன்னா கர்ம கணக்கு தண்டனையினால் தீர்க்க வேண்டி ஏற்படுவதுடன் நீங்கள் ஒரு அந்தஸ்தையும் பெற மாட்டீர்கள் சீமத்தை பின்பற்றுவதால் நீங்கள் கிருஷ்ணரை உங்கள் மடியில் வைத்திருப்பீர்கள் அவர்கள் தமக்கு கிருஷ்ணரை போன்ற ஒரு கணவர் அல்லது கிருஷ்ணனை போன்ற ஒரு குழந்தை வேண்டும் என கூறுகிறார்கள் சில நன்றாக புரிந்து கொள்கிறார்கள் சிலரோ பிழையான விஷயங்களை கூறுகிறார்கள் நல்லது இனிமேலும் இனிமையான அன்பு குறைய எப்போது தொலைந்து இப்போது கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கும் குழந்தைகளுக்கு உங்கள் தாய் தந்தையாக இருக்கும் பாப்தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வந்தனங்களும் ஆன்மீக தந்தை ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு நமஸ்தே சொல்கிறார் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்ற நமக்கு என்ன கிருஷ்ணரை நம்ம மடியில் வச்சுருப்போம் அப்படிங்கிறார் உங்கள் மடியில் வைத்திருப்பீர்கள் அப்படிங்கிறார் பாபா அழகாக சொல்கிறார் இன்னைக்கு முரளி தாரணைக்கான சாராம்சம் பிரம்மா பாபா அனைத்தையும் மாற்றி எதை பற்றியும் சிந்திக்காது சோபாபாவிற்கு அவற்றிற்கான முழு உரிமையும் கொடுத்ததை போன்று தந்தையை பின்பற்றி இருபத்தி ஒரு பிறவிலைக்கு வருமானத்தை சேமியுங்கள் இறுதி நேரத்தில் அதாவது பிரம்மா பாபாவை பின்பற்றி இருபத்தி ஒரு பிறவிகளுக்கான வருமானத்தை சேமிக்க வேண்டும் இறுதி நேரத்தில் தந்தையை தவிர வேறு எதனையும் பற்றி சிந்திக்காத வகையில் நினைவு செய்வதை பயிற்சி செய்யுங்கள் எதுவுமே எங்களுக்கு சொந்தம் அல்ல அனைத்துமே சோபாபாயினுடையது அப்பாவையும் ஆசை மாத்திரம் நினைவு செய்யுங்கள் இந்த விழிப்புணர்வை கொண்டிருப்பதால் நீங்கள் சித்தி அடைந்து வெற்றி மலையில் ஒருவர் ஆகுவீர்கள் ஆசீர்வாதம் சதா ஆத்தம உணர்வுடையர் ஆகி அன்பினாலும் அன்பிலு அன்பில் மொழியிருக்கும் சிதியினாலும் அனத்தையும் மறந்திருப்பதே அனுபவம் செய்வீர்களாக உங்கள் விழிப்புணர்வினதும் ஸ்திதியிலும் அன் உங்களுடைய விழிப்புணர்விலும் விழிப்புணர்வு சிதையில் எந்த ஒரு விழிப்புணர்வு சிதையிலும் அண்டை அன்பை அன் கொண்டிருப்பதுடன் உங்கள் செயல்கள் வார்த்தைகள் தொடர்புகள் மற்றும் உறவு முறைகளிலும் அன்பு நிலத்திற்கட்டும் அப்பொழுது நீங்கள் யானை அனைத்தையும் மறந்து ஆத்ம உன்னுடைய ஆகுவீர்கள் அன்பில் திளைத்திருக்கும் போது அப்பாவோட அன்பில் திளைத்திருக்கும் போது சம்பந்தத்தில் நம்ம அன்போடு எல்லாரும் கூட உறவு முறைகளும் அன்போடு இருப்போம் அப்போது மற்றது எல்லாத்தையும் நம்ம மறந்துடுவோம் அன்பு உங்களை தந்தையுடன் நெருக்கமான உறவு முறைக்குள் கொண்டு வந்து உங்களை முற்றும் துறந்தவர் ஆக்குகின்றது அன்பு என்ற இந்த சிறப்பிலும்பினாலும் அன்பில் திறத்திருக்கின்ற சிதியினாலும் ஆத்மாக்கள் அனைவரதும் பாக்கியத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் விழித்தேட செய்ய முடியும் அப்போட அன்பில் நம்ம இருந்தோன்னா ஆத்மாக்கள் அனைத்து அனைவருடைய பாக்கியத்தையும் அதிர்ஷ்டத்தையும் நம்ம விழித்தேட செய்ய முடியும் அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்க முடியும் இந்த அன்பே அதிர்ஷ்டம் என்ற பூட்டின் திறவுகோளாக இருக்கிறது அப்பா மேலே வைக்கிற அன்பு தான் அதிர்ஷ்டம் என்ற பூட்டின் திறவுகோளாகும் இதுவே பிரதான திறவுகோளாகும் இந்த திறவுகோளுடன் எந்த பாக்கியசாலி ஆத்மாவையும் பாக்கியசாலியாக மாற்ற முடியும் ஸ்லோகம் உங்கள் சுய மாற்றத்திற்கான கணத்தை நிச்சயித்து கொண்டால் உலக மாற்றம் இயல்பாகவே இடம்பெறும் நம்ம சுயமா ஒவ்வொருத்தரும் சுய மாற்றம் ஏற்பட்டால் உலக மாற்றம் வரும் ஓம் சாந்தி